看这个堂弟，是不是的？啊？<笑>ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ വാങ്ങി മറ്റൊരുത്തനെ കൊണ്ട് ഇടിപ്പിച്ചിട്ട് നീയും അവനും കൂടി രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതിയല്ലേ ഞാനൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ അത് നടത്തിയേ തീരൂ ആ 
Andy? Andy? Peter Andy? Carly, give us an angle at the party. Get a chair. Say, what? Thank you. 
ഒന്നുകൊണ്ട് അവന് കഴിച്ചില്ല കരുത്തുള്ളൂ ധൈര്യമായി പോകും
ഒരു ലോക സഞ്ചാരം ഇത് ജീവിത സഞ്ചാരം ഒരു ലോക സഞ്ചാരം ഇത് ജീവിത സഞ്ചാരം നാടുവീലേ പായുന്ന ചേതാക്കൾ ഒന്നും പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല 
എന്റെ അഭിനന്ദനം നേരിട്ട് അറിയിക്കാൻ വന്നതാണ് സ്വീകരിക്കുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയ വില കൂടിയ സമ്മാനമാണ് താങ്ക് യു ഞാൻ ഇന്നലെയാണ് ബോംബിൽ നിന്നെത്തിയത് അടുത്ത ആഴ്ച ബഹറിന് പോണം അതിനുള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കാം വിവാഹം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നടത്താം ഇവര് തമ്മിൽ അടുപ്പത്തിലാണെന്ന് പ്രകാശ് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ചടങ്ങിന്റെ ആവശ്യമില്ല പോരെങ്കിൽ തമ്പിച്ചേട്ടൻ വാക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുകയല്ലേ ആണല്ലോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കല്യാണക്കാരെ ഉറപ്പിക്കാനാ ഞങ്ങൾ വന്നത് എന്താണ് അവര് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ പ്രകാശ് എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും അത് ഉറപ്പിക്കാനാണ് അവര് വന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല ഞാനവർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തു പോയി മോളെ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ ഡേഡി വലുത് അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല എങ്കിലും പ്രകാശിന് എന്താണ് ഒരു കുറവ് പോരെങ്കിൽ ഒരു വക ഞാൻ മുറച്ചേർക്കണമല്ലേ ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാനാവാത്ത ഒരാളുമൊത്ത് ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ഇത്രയും കാലം പത്മനാഭം തമ്പി പടുത്തുയർത്ത അഭിമാനത്തിന്റെ അടിത്തറ എനിക്ക് ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എങ്ങനെ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കും അവരോട് ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും സമാധാനം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം പ്രകാശ് പ്ലീസ് വൺ മിനിറ്റ് എന്താ മഞ്ജു സോറി പ്രകാശ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല <laughs> 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 തമ്പി മാന്യന്മാർ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അത് വാക്കായിരിക്കണം മാന്യന്മാർ വൃത്തിയായോ എന്റെ മുഖത്ത് കരിവാരി തേച്ചപ്പോ നിനക്ക് തൃപ്തിയായല്ലോ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഡാഡി സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയില്ലല്ലോ മോളെ നീ പിറന്നു വീണപ്പ കരഞ്ഞ കരച്ചിൽ മുതൽ ഇപ്പൊ ഡാഡിയെ നിഷേധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരെയുള്ള നിന്റെ എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളുടെയും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്റെ ഈ ഡാഡിയാണ് എന്റെ ഈ കൈകളിൽ കിടന്ന് ഡാഡിയുടെ കരണത്തടിച്ച അടി മുതൽ ഇപ്പൊ എന്റെ ഹൃദയത്തിലടിച്ച അടി വരെയുള്ള നിന്റെ എല്ലാ ചല്ലങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിന്റെ ഈ ഡാഡി മാത്രമാണ് എന്റെ മോക്ക് ും മമ്മിയും ഫ്രണ്ടും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്നിട്ട് നീ പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് നിന്നൊരു ഉത്തരം പറയാമോ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന ആരെയാണ് ഈ നിമിഷം വരെ നിന്റെ ദാരിയോട് നീ ആത്മാർത്ഥ പ്രവർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ നീ ഭർത്താവായി മറ്റൊരാളെ സങ്കല്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതെനിക്കറിയാം അതാരാണെന്ന് പറയൂ ഡാഡിയുടെ ഊഹം ശരിയാണ് ഞാൻ ചൈന സ്നേഹിക്കുന്നു വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ ആണുങ്ങളില്ലാതെ പോയോ എന്റെ മകൾക്കൊരു ഭർത്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കൂലിത്തല്ലുകാരനായ തെരുവ് വേണ്ടിയാണോ അവസാനം കണ്ടെത്തിയത് കൊള്ളാം നല്ല കണ്ടുപിടുത്തം ഇന്നുവരെ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഡാഡി എതിരെ നിന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇത് കൂടെ കടന്നുപോയി പോലെ ഡാഡിക്ക് എത്രത്തോളം താഴെ ഇറങ്ങാനും മടിയില്ല എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല 
അഥവാ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ മാറ്റമില്ല ശരി നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും ജീവിക്കാനാവില്ല ഈ സ്വത്ത് മുഴുവൻ നിന്റേതാണ് ചാടി എവിടെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനും ഒരു വീടുണ്ട് കൊട്ടാരമില്ല കുടിൽ എനിക്കത് സ്വർഗമായിരിക്കും ഇത് നരകമാണെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുമെങ്കിൽ എന്റെ മുകൾ ഒരു നിമിഷം പോലും നരകത്തിൽ കിടക്കുന്ന എനിക്ക് സഹിക്കാനാവില്ല അർത്ഥം മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു ശരി എനിക്കിഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ ജയനെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ഡാഡിയോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ സ്വീകരിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് അനുവാദം ചോദിക്കാത്തതിന് മാപ്പ് പണവും പദവിയും പ്രതാപവും ഒന്നും ഞാൻ പ്രശ്നമാക്കുന്നില്ല സമ്മതമില്ലെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല പക്ഷേ മഞ്ജു എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇതോടെ അവസാനിക്കുന്നു മഞ്ജു ഞാൻ ഒരു എടുത്തുചാട്ടക്കാരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നത് വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷകളോട് കൂടിയാണ് പക്ഷെ മഞ്ജു ഞാൻ വേറൊരു വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എനിക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ളത് എന്റെ മകനെ പറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രസവത്തോടെ ഇവന്റെ അമ്മ മരിച്ചുപോയി എനിക്ക് വേണമായിരുന്നെങ്കിൽ വേറൊരു വിവാഹം ഇതിനു മുമ്പാകാമായിരുന്നു ഇവന്റെ അമ്മയില്ലാത്തൊരു സ്ത്രീ ഇവനെ വേദനിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ എനിക്കത് സഹിക്കാനാവില്ല എന്റെ ജീവനാണ് ഇവൻ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന പോലും ഇവന് വേണ്ടിയാണ് ഇവനെ സ്വന്തം മകനെ പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണെങ്കിലോ എനിക്ക് എന്താ പറയണ്ടെന്നറിയില്ല ആ എങ്കിൽ പിന്നെ മോൻ തീരുമാനിക്കട്ടെ മോനെ മോനെ ഈ ആന്റി ഇഷ്ടമാണോ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ വെറുതെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ പറ്റില്ല ഈ ആന്റി മോന്റെ അമ്മയായി ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന മോൻ ഇഷ്ടമാണോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബന്ധം കൊണ്ട് നെന്തിയും മോന്റെയും ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡാഡി സമ്മതിച്ചത് 
അതെ പിന്നെ മോനെ എന്നാ എന്റെ മോൻ മോന്റെ മമ്മിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല മരിച്ചു പോയില്ലേ ഇല്ല മരിച്ചിട്ടില്ല മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയേ മോന്റെ മമ്മിയാണ് ഞാൻ വിളിക്ക് മോനെ മമ്മിന്ന് വിളിക്ക് മോന്റെ മമ്മിയെ മമ്മിന്ന് വിളിക്ക് നീ ഭാഗ്യവാനാട എന്ത് പറ്റി പണ്ടാരടക്ക് എന്റെ സ്റ്റെല്ല കുട്ടിയുടെ തള്ളൊന്നും ചായൊന്നും കൂടി ഇല്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടാരത്തിന് തല്ലി കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ അതും ഡാഡി എനിക്ക് മമ്മിയെ കിട്ടിയല്ലോ എവിടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് കൊണ്ട് ഡേ മതിയല്ലേ അങ്കിളിലെ മാനെ പൊന്നമ്മാനെ എവിടെ നോക്കും മോനെ ജാതിക്ക് ഭയങ്കര തലവേദന അങ്കിളിന് മോനും കൂടി സിനിമ ഇതെല്ലാം കാണാൻ പോവാ അതെങ്ങനെ മോനെ രാജിക്ക് വിക്സോ അമൃതാഞ്ജനം ഇതൊക്കെ പുരട്ടി കൊടുക്കെ ഇവിടെ ഒരാള് വേണ്ടേ അതാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനെ വെറുതെ ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് ചില്ലറയുടെ ആവശ്യം വരും ഇത് മുഴുവൻ വേണ്ട ഇതവിടെ വെച്ചോനെ മോനെ എല്ലാ സ്ഥലവും കാണിച്ചിട്ട് പതുക്കെ വന്നാൽ മതി എന്നാലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരാം എന്നെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള എന്റെ വിശ്വാസം ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായി നീ എന്നെ തോൽപ്പിച്ചറിഞ്ഞു ഞാനോ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് അടച്ചു പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പെണ്ണും കടന്നു വരാതിരിക്കാൻ പക്ഷേ നീ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ കയറി പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് ആലോചിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അത് സ്നേഹിച്ച ആളെ സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഭാഗ്യമാണ്
കാത്ത് വിളിച്ചോട്ട് നടിയ ആ പട്ടണം നീ പോയിട്ട് ഒരു മുന്നൂറ് മില്ലി ഒരു മൂന്ന് കോഴിമുട്ടി എടുത്തിട്ട് നീ കഴിച്ചോ ബില്ല് എന്റെ പേരിൽ എഴുതിക്കോ കാശി എന്നെ കൊടുത്തോ പോ പോ വെറുപ്പിച്ചിട്ട് പോ നടക്കി ഇച്ചിരി പോ ഒപ്പിയെടുത്തോ പോ ആ പോ ആ അകത്ത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി കാകത്ത് നിക്ക് ഞാൻ പോയിട്ട് പൈസ എടുത്തോണ്ട് വരാ അങ്ങനെ ആളെ പറ്റിക്കുന്ന പണി ഒന്നും എനിക്കില്ല ആ സ്വഭാവം ഈ ചൂട്ട് പോലത്തെ എന്നെ തല്ലിച്ച് നിങ്ങൾ വലിയ മിടുക്കന്മാരൊന്നാവുന്നത് എനിക്ക് പകരെ ഞാനൊരു ആളെ കൊണ്ടുവന്ന് തരാ അവന് ജോളം തൊടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയോ ആരെ വേണേലും പിടിച്ചോട്ട് പോടാ ഞാൻ കുടി കൂടെ വരട്ടെ സമ്മതിച്ചോ പിടിച്ചോട്ട് പോടാ സമ്മതിച്ചോ പെറ്റ് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ കൂടെ വരണോ ഞാൻ ദേവസിന്റെ ചാരായിക്കിടന്നെ ചീട്ട് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു മൂന്നാല് പേരായിട്ട് ഉടക്കി ഉടക്കി എന്നല്ല അമറിനെ എടുത്തിട്ട് തല്ലി ഒന്നു വാടാ ഓ നിനക്ക് പെണ്ണായി പടക്കോഴി അല്ലേ ഇത്രയും കാലം നിന്റെ നിലവിൽ പോലും നിന്റെ കൂടെ എനിക്ക് ഇത് കിട്ടണ എനിക്ക് ഇത് കിട്ടണ ഞാൻ അമ്മാനോട് ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ വന്നത് എന്നെ തള്ളി കൊന്നാലും ശരി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാ എനിക്കിത് കിട്ടില്ലല്ലോ നീ എല്ലാം കൂടെ ചെറുതാണോ എന്റെ പീറ്ററെ തല്ലിയത് ആ ഞങ്ങളാണ് അയ്യോ കാഷ്ടായി പോയല്ലോ 
എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നേരം ഉച്ചക്ക് ഇറങ്ങി പോയതാണല്ലോ മഞ്ജു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു അബദ്ധം പറ്റി പോയി ഒരു തെറ്റി ആർക്കും പറ്റൂല സിസ്റ്റർ ദൈവത്തിന് പറ്റിയുണ്ട് ദൈവം ഉത്തരം പറ്റിയുണ്ട് പിന്നെയാണോ മനുഷ്യന് ചോദിച്ച നമ്മുടെ പീറ്റർ പാവാണ് ഇവനെ ഒരു മൂന്നാല് പേര് കൂടെ തല്ലി അപ്പൊ ഞാന് അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡി ഷോപ്പിന്റെ ഉൾക്കാരണം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് അവന്റെ ഞങ്ങൾ വർത്താനം പറഞ്ഞു മഞ്ചു വിളങ്ങുന്നത് അയ്യോ ബിജു ഉറങ്ങി മനോഹരമായി പാടുന്ന എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാനേ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് കുളിക്കാൻ എനിക്ക് നോരുമ്പാ മഞ്ചു എന്തോന്നും കഴിക്കാത്ത പറയുമ്പോ പെങ്ങൾ എന്തോന്നും കഴിക്കാത്ത ഞാൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നെ വലിയ വിലയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം മഞ്ജുനല്ലാതെ പിന്നെ ആർക്ക അവിടെ വില നീ കാര്യം പറ ദേട്ടാ പ്ലീസ് ഇനി മേലിൽ കുടിക്കരുത് തല്ലി കൂടരുത് ഇല്ല മഞ്ജു ഇനി മേലിൽ ഞാൻ കുടിക്കില്ല തല്ലും കൂടില്ല മഞ്ജു ആണ് സത്യം മഞ്ജു ജയനാണ് സത്യം ഞാനും ഇനി ഇതിനൊക്കെ ശ്രമിക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കൊറച്ച് നാളായില്ലേ എനിക്ക് ഡാഡി ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് ഇല്ല അതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല നിന്നെ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിറയ്ക്ക വിട്ട ആളാണ് ഇത്രയും നാളായിട്ട് നിന്നെ പറ്റി ഒരു അക്ഷ അന്വേഷിക്കാത്ത ആളാണ് അയാളെ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണോ ഈ അനുവാദം ചോദിക്കാൻ നിന്നത് വണ്ടി ഒരച്ഛന്റെ വികാരവും വേദനയും എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം നീ എന്താ ഇതുവരെ ചോദിക്കാത്തെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പോണം സ 
സ്വർഗത്തിൽ സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യും നിനക്ക് പണം വല്ലത് വേണോ വേണ്ട ഡാഡി ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്നതാണ് എങ്കിൽ പോയിക്കോളൂ ഡാഡി അല്പനേരത്തേക്ക് മാത്രം നിന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം നീ എന്നോടൊപ്പം ഇല്ലോ എന്നോർത്ത് വിഷമിക്കുന്നതാണ് ശരി ഡാഡി ഞാൻ പോകുന്നു കാറും പോയിക്കോളൂ വേണ്ട ഡാഡി ഞാൻ വന്ന ഓട്ടോ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശരി എന്റെ ഇഷ്ടം ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോ ഒരു കുടുംബമൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രാം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ജയൻ നമ്മുടെ തൊഴിലിന്റെ സ്വഭാവം അറിഞ്ഞുകൂടി കിട്ടുമ്പോൾ കരുതി വെക്കണം ആ ഇനി ഏതായാലും അടുത്ത സീസൺ വരട്ടെ ഞാൻ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ ഒരു ഫോറിൻ ടൂറിന് പോവുകയാണ് ഞാൻ ഈ വിവരം പറയാൻ അങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുകയായി എന്താ ജയൻ സഹായമല്ല വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പഠിക്കണ്ട വേണ്ട മാസ്റ്റർ തിരിച്ചു വന്നിട്ടാണ് ശരി ഇത് കണ്ട ഒരു എഴുത്ത് ആരുടെയാ എന്റെ അളിയൻ മദ്രാസിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പുള്ളിയുടെ ബിസിനസ്സിന് സഹായിക്കാൻ എന്നോട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ എഴുതിയിരിക്കുക പിന്നെ പോവാതെ ആ സ്ഥലക്കുട്ടിക്ക് എന്താ ഒരു പ്രയാസം പോലെ ഇത്രയും നാളും ചെല്ലക്കുട്ടിന്ന് വിളിച്ച് കൂടെ നടന്ന പിറ്റി ഇത്ര വേഗം പോകുമ്പോ അല്ല അതിനെന്താ ഞാൻ തൂച്ചാണ് മറ്റ് പോവാണ് ജീവിക്കാൻ പോവല്ലേ സ്ഥലക്കുട്ടി ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് പോലും വകയില്ലാത്ത വീട്ടിൽ ഇനിയും ചേന ഭാരമായി നിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഞാൻ പോട്ടെ ഉള്ളു നോക്ക് പോട്ടെ എന്ന 
എന്റെ മോനെ സേർട്ട് വെച്ച് പിടിച്ചു അവനവിടെ ഒന്ന് വേഗം കേട്ടടി ആ 
മഞ്ജു ഇന്ന് ഗംഭീരമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി കുറെ നാളുകൾക്ക് ശേഷം ജയന്റെ ശരീരത്തിനൊരു ഇത് കിട്ടി എന്റെ മദ്രാസ് ബോക്ക് ഒലക്കമിലായി അല്ലേ നാളുണ്ടോ മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ എന്റെ ഡാഡി പറഞ്ഞതാണ് സത്യം എന്ത് സത്യം ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ഒരു കൂലിത്തല്ലുകാരന്റെ കൂടെയാണെന്ന് മഞ്ജു ഇന്നത്തെ സംഭവം അങ്ങനെയല്ല തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന്റെ ശിക്ഷ എനിക്ക് കിട്ടി ആരാണ് ജയൻ ഞാനാണ് പീറ്റർ ഞാനാണ് കയറുവണ്ടി എന്താ കാര്യം അതെല്ലാം സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ട് പറയാം പൂർത്തിയായി ഇപ്പോൾ എല്ലാം പൂർത്തിയായില്ലേ ഒരു ഭാര്യയ്ക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഇനി എന്ത് വേണം ഡാഡിക്കോ എന്റെ ഡാഡി പോവുമോ 
இது கண்டு வந்து அலோருக்கார் என்ன பொழித்தது இது கண்டு போ டாடிக்கு தேசம் வந்து எனக்கு நொந்தது கொண்டா டாடி ஏல தல்லிது எந்த டாடி வெட்டு தெருங்கு அது மோனி டாடி ஓடனே விடாம வரதே இல்ல மோனி போய் கொடு டாடி போலீஸ்கார் தள்ளும் ஏய் அதுவும் இல்ல அதெல்லாம் ஏன் அங்க நோக்கி போலாம் டாடி இல்ல நான் போகுல பர்னது கேக்கு மோனி மோன்ட டாடி எப்படி நடக்கி விடுதன முன்பே பந்தப்பட்ட ஆரேங்கிலும் ஒரு வரணும் ஜாமத்தில் எடுக்கணும் அங்கன ஒரு பாடு நீமுன ஒக்கி உண்டு அது ஒன்னும் மோன் இப்ப പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവില്ല മോനി போய் போ ம் போய் போ ம் ஆரி வரானா எனக்கு ஆரி இல்ல மோன் போய் போ அதெல்லாம் நீ போலீஸ் அங்க நோக்கி போல ம் போய் போ ம் மம்மி 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 எந்த வேணும் மம்மி டேடி போலீஸ்கார் வெட்டினா அதை நீ யாரு தேடும் அங்கே பரையில மம்மி மம்மி வந்து பரையா டேடி வீடும் வா மம்மி நமக்கு டேடியும் கூட்டி வீட்டை போவோம் யா நின்ட மம்மி இல்ல போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வரنده கதிகடு எனக்கு வந்துட்டு இல்ல போ ஓடு மம்மி போகன இல்ல பர்னது மம்மி आवर्ती
ഒരു അര കുപ്പിയോട് കൊണ്ടുപോകും ഒന്ന് മതിയാക്കി ചെയ്യാ തലയ്ക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം ഞാൻ കുടിച്ചാ തന്റെ തന്നെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ
Ready? मोन डैडी उठ शमिकल। इंदी ना। डैडी इंदी लोर तेटी दो। इंदा डैडी। मोन डे संबाद दे पट्टी पोटीचे। अति इंदी काश रहता डैडी कुड़चो। अंगि 
മോനും കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാമോ ആ നല്ല കുട്ടി പേടിക്കണ്ട മോനെ ഡാഡി അങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവില്ല ചെല്ലേ നല്ലൊരു സ്പോർട്സ്മാനായിരുന്ന നിന്നെ ആരാധിച്ചിരുന്ന എത്രയോ പേരിൽ ഒരുവനാണ് ഞാൻ നിനക്ക് എങ്ങനെയോ കുയരാമായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴോ കയറി വന്ന ഒരു തീ എന്തിനോ ഇറങ്ങിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് നശിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ അതുപോട്ടെ നിന്റെ ജീവനും രക്തവുമായ നിന്റെ മകനെ കുറിച്ച് നീ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ കുരുന്ന മനസ്സിൽ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും നിന്റെ വാർന്ന മനസ്സിൽ അവനെ കുറിച്ചുണ്ടോ ഞാൻ അവന് വേണ്ടിയാ ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാം വിറ്റുപെറുക്കി കുടിച്ചു നശിപ്പിക്കുന്ന നീയാണോ ഇത് പറയുന്നത് നിന്റെ മകന് വേണ്ടി നീ ഇതുവരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവനൊരു പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ നീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്നും നിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടു വളരുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ഭാവി നാളെ എന്താകുമെന്ന് നീ ഇതുവരെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു പക്ഷെ നിനക്ക് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ നാളെ പിച്ചച്ചട്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ ഓമന മകൻ ഈ റോഡ് നീളെ തെണ്ടേണ്ടി വരില്ലേ സാർ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണ ആദ്യം നിന്റെ ഈ വൃത്തിയെട്ട സ്വഭാവമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എന്നിട്ട് നിന്നെ ജീവന് തുല്യ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ മകന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ നോക്ക് അവന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും സമ്പാദിക്കും നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ും കഴിക്കാനുള്ളതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചോ ആ അങ്കിൾ പിന്നെ വന്ന് കഴിച്ചോളാം ഏ മോനിപ്പോ പോയിക്കോ അങ്കിൾ പോയിക്കോ അങ്കിൾ പോട്ടെ കുടിക്കത്തില്ല ഇന്നത്തെ മത്സരം ഇറാൻ ചാമ്പ്യൻ സക്സേനയും സൌത്ത് ആഫ്രിക്കൻ ചാമ്പ്യൻ ജോൺ കില്ലറും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നു ഈ സുവർണാവസരം പാഴാക്കാതിരിക്കുവിൻ
am ready to fight with you. Okay. Yes, 
എനിക്ക് അപ്പോഴേ അറിയായിരുന്നു നീ നന്നാവൂലോ മുനെ നീ പോയ പിന്നെ ഞാൻ മുട്ടേ ഒറ്റ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നു മാതാവിനോട് എന്റെ പി ടി മരുമകനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും വലിയ കാശുകാരനാക്കണേ എന്ന് മമ്മി അതാണ് ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണല്ലേ എനിക്ക് ജയന ഉടനെ കാണും ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ മതിയെന്നേ ഈ പെട്ടി തുറന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ച് കുളിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് പതുക്കെ പോയാ മതിയെന്നേ മമ്മി ഞാൻ പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ നീ അവിടെ ജയന് വല്ലതൊക്കെ രുചിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ കൂടി മത്സരത്തിന് ഒരുങ്ങിയല്ലേ ജയനും ബിജുവാനോട് മൂടടക്ക് പോയി ജയന അകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് എന്തായാലും നീ ഇപ്പൊ വന്നത് നന്നായി എന്താ ഞാനെല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോ ഈ മത്സരം നീ ഒഴിവാക്കണം ഒഴിവാക്കാനോ പീറ്ററാണോ ഈ പറയുന്നത് അതെ ഈ നിലയിൽ അയാളെ നേരിടാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലടാ മറ്റൊരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം അതുവരെ ജീവിക്കാനുള്ള വക ഞാൻ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടോ വേണ്ട കയ്യിൽ വന്ന അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി വരാനിരിക്കുന്ന അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ഇത് ജയിച്ചാൽ ഞാൻ അഞ്ചു ലക്ഷത്തിന് ഉടമയാണ് എന്റെ ബിജുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ സമ്പാദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ജയിച്ചാൽ ജയിച്ചാൽ മാത്രമല്ലേ ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നത് ജയിക്കാനാണ് നിനക്ക് അതിനുള്ള ശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ ഇല്ല ഞാൻ ശക്തനാണ് പീറ്റർ ഞാൻ ശക്തനാണ് പീറ്റർ ഞാൻ ശക്തനാണ് അഞ്ചു ലക്ഷം എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ അവന്റെ ഒരു അത്യാഗ്രഹം ഇതാണ് അവന്റെ അവസാനത്തെ പെറ്റ് Ah! 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 Yeah! Ah! 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 Ah
സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന നീ അനുസരിക്കണം നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന മത്സരത്തിൽ ജയൻ പങ്കെടുക്കാൻ നീ അനുവദിക്കരുത് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നിനക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഭർത്താവോ വഴിനീള കുടിച്ച് തല്ലുണ്ടാക്കുന്ന തെണ്ടികൾ മഞ്ജു അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ കടന്നു വരുന്നതിന് മുൻപ് അവൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ജീവിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ മഞ്ജു അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ നല്ലവനായി തന്നെയാണ് ജീവിച്ചത് ആ ഡ്രൈവർ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ മൃഗീയമായി പൊള്ളിച്ചപ്പോ അത് കണ്ട് സഹിച്ചു നിൽക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല ഒരുപക്ഷെ അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നാലും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക പിന്നെ മഞ്ജു പറഞ്ഞില്ലേ തെണ്ടികളെന്ന് സ്വന്തം ജീവന്റെ ജീവനായ ആ കുഞ്ഞു നാളെ റോഡ് നിങ്ങളെ തെണ്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവൻ ആ സാഹസത്തിന് മുതിരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ മഞ്ജു അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂലി വരെ ചെയ്തെങ്കിലും അവർ ജീവിച്ചനെ എനിക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ ആ പിഞ്ചു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും നീ നല്ലൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് വരണം ഞാൻ വരട്ടെ ഞാനെല്ലാം കേട്ടു മോളെ ഞാൻ തന്നെ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചു വരും നിന്നെ ജയന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടാക്കണമെന്ന് നിന്നെ വളർത്തിയ വാത്സല്യം എന്നെ തുടങ്ങി നിർത്തി ആ ഇനി നീ തന്നെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തിയാൽ മതിയോ അതാണ് നല്ലത്